السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أبو مولانا محمد أبي بن رايا പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ബയാറു സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് പുന്നരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ആദ്യത്തെ സലാത്താണ് ഇന്നത്തെ സലാത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് പുന്നരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദിയും കൂടിയാണ് ബയാറു സ്വലാത്തിൽ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് അപൂർവമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെയും ഉസ്താദിന് സുഖരമില്ലാത്ത വിവരം തന്നെ അറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൻ്റെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കാണുന്നില്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ദുഹാ ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഒരു അല്പം ക്ഷീണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീടാണ് അൽമദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് വിശ്രമത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ബർസഹിയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടത്തെ മതഹ് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ട് ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ദൈവമെന്നിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങി നാട്ടിലെത്തിയ ഉസ്താദവറുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആദ്യമായി മുതരിസായി ജോലി ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് എൻ്റെ നാടാകുന്നത് എലമ്പാടിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിന്റെ അവസാനം വരെ ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം ഉസ്താദ് ദേലമ്പാടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എൻ്റെ വാപ്പാന്റെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ വാപ്പാന്റെ നിക്കാഹ് നടത്തിയത് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഇത് പറഞ്ഞതും അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉസ്താദ് എത്തി വയന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ദേലമ്പാടിൽ ആര മകനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പാനെ അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേലമ്പാടി ഞാൻ മൂസാജിന്റെ പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് മൂസാജിന്റെ പുള്ളിയ മുഹമ്മദിന്റെ മോനാ അന്തുവിന്റെ മോനാന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്തുവിന്റെ മോനാണ് ആ ഞാനാ നിക്കായി ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്റെ വാപ്പാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മതുക് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉജിരയിൽ പോവുകയും മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഉജിരയിൽ ദർശനം എടുത്തുകയും ശേഷം മഞ്ഞനാടി വലിയ ചുമാത്ത് പള്ളിയിൽ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യപിതാവും മഞ്ഞനാടി വലിയ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹുടുത്ത ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മതത് അള്ളാഹുനെ മുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ 
സി പി ഉസ്താദിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ദറസിന് തൽക്കാലം വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെയാണ് അങ്ങനെ അൽമതി മഞ്ഞനാടി വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ ദീർഘമായ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തെ സേവനത്തിന്റെ ശേഷം വന്യരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെയും തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അൽമദീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ആലോചന നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും മദീനയിൽ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് അൽമദീന എന്ന പേര് കണ്ടെത്തുകയും ശേഷം വന്ന് മഞ്ഞനാടിയിൽ ഇപ്പോൾ അൽമദീന നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പതിനൊന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ യത്തീം ഖാന അലഹമില്ല ഇന്ന് സിൽവർ ജൂബിളി കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് നിരവധി ഏക്കർ എത്രയോ ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങളിലായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കർണാടകയിലെ ഒരു വലിയ മർക്കസായി അൽമദീന മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ മകൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ സഖാഫി ഉണ്ട് അഞ്ചരി ഉസ്താദ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാപ്പയുടെ മഹത്വം പറയുന്നത് വന്യനായ ഷറഫുൽ വലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് സുൽത്താൻ ഉലമയുമായി നടത്തിയ ഒരു സംസാരത്തിൽ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് വലിയൊരു പ്രാസംഗികനല്ല നന്നായി അറബി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും അല്ല പക്ഷേ കർണാടകയിൽ ഇത്രയും അറബികളുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ എത്രയോ അറബികളുമായി ഉസ്താദിനിക്ക് വലിയ ബന്ധമാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് സുൽത്താൻ ഉലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോ സുൽത്താൻ ഉലമ പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്ക് കാണാം അത് ഇഹ്ലാസ ഉസാദിന്റെ ആ ഇഹ്ലാസിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബാസ് ഉസാദ് ഏതൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴും അൽ മദീന എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് തന്നെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട നാരിയത്ത് സ്വലാത്തുമായി അബാസ് ഉസ്താദിനിക്ക് വലിയ ബന്ധമാണ് തങ്ങൾ ിയെപ്പറ്റി പറയുന്ന സ്വലത്ത് നോക്കണം തങ്ങളെ മരിച്ചൊല്ലുന്ന എന്നും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കാണാം ആ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മധു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ആരാണോ നാരിയത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമായി ചൊല്ലുന്നവർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യമോ ഇടമുറിയാതെ നിത്യമാക്കുന്നവർ കാണാം ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അപ്പൊ തന്നെ മുത്തായി നിങ്ങൾ വിളിച്ച് സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കളെ വിളിച്ച് സാധുവർഗൾ നാരിയത്ത് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ സ്വരാത്തുമായി നാരിയത്ത് സ്വരാത്തുമായി വലിയ ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ ും എല്ലാ വർഷവും റബി വല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ ഉസ്താദ് മദീനയിൽ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം 
പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ദർശിൽ ഓരി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കിതാബുകൾ പരുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അറബി മലയാളത്തിന്റെ ഒരു മങ്കൂസ് പോലെ പരിഭാഷ കിട്ടി അത് നോക്കി ഞങ്ങൾ വയത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ആരാണ് രചിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കുമ്പോ ഒമാനപ്പെട്ട ഷറഫ് മാബാസുസ്താദിന്റെ പേരാണ് അതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മങ്കൂസ് മോലൂതി എന്താണെന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അബാസു സാദാ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരു പെരുപാടിക്ക് ഒരു മോലൂതിന് വേണ്ടി ചെന്നാൽ ഏത് മോലൂതാണെന്ന് ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാർ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് ആ ചെറിയ മങ്കൂസ് എന്ന എന്നാൽ ആ മങ്കൂസിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പരിഭാഷ ഒന്ന് വായിക്കണം എന്നാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിന് തങ്ങളെ മങ്കൂസ് പോലുതിന്റെ പരിഭാഷയിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അഭിമന്യരായ ഷറഫ് അബാസുസ്താദവർകൾ തങ്ങളുമായി വല്ലാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുള്ളവന്റെ മുമ്പത്തെ റബിയുള്ളവൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അൽ മദീനയിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ ലബിദിന പരിപാടിയാണ് അതിൽ ഒരു ദിവസം ഞാനായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉസ്താദ് സഖാബുസ്താനെ കൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം വയന്ന് പറയേണ്ടത് മദീനയെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പേടിയാ ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഉസ്താദ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ സഖാബുസ്താൻ ചോദിച്ച അൽ മദീനെ കുറിച്ചാണോ മദീനയെ കുറിച്ചാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അൽ മദീന സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചാണോ അല്ല മദീനത്ത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ അപ്പോഴാണ് സറക്കാബി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അൽ മദീനെ കുറിച്ചല്ല മദീനെ കുറിച്ച അങ്ങനെ അന്ന് മദീനെ കുറിച്ച് വാതു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു എന്താണ് മനുഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ പോയി മരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി മരിക്കണം മദീനയിൽ പോയി മരിക്കുന്നത് ആ മദീനയിൽ പോയി മരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാ മദീനയിൽ പോയി ഹബീബായത്തങ്ങളെ മദീനയിലെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നവൻ ആരാ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അവനിക്ക് ഞാൻ ശുപാർശ പറയുന്നവനാ ഞാൻ അവനിക്ക് സാക്ഷി പറയുന്നവനാണ് സഫായത്ത് ചെയ്യുന്നവനാ ഈ ഹദീസ് പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ശേഷം വന്യരായ ഷറഫ് ലോലമന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കാൻ അൽ മതി ഈ മദീനയിൽ പോയി മരിച്ചു കിടക്കണം വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അൽമദീന പട്ടിണിയായി പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മാത്രമാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനയിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ട് മദീനയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഷറഫ് ലോലമ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി വല്ലാത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ വലിയ ഒരു പണ്ഡിത കേസരിയായിരുന്നു മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അവർകൾ അഹുൽ ബൈത്തിനോട് എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാ അഹുൽ ബൈത്തിന്റെ ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടാലും ഉസ്താദിന്റെ സ്നേഹം വളരെ വലുതാ നമുക്കറിയാം ബയാർ തങ്ങൾ ഉസ്താദുമായുള്ള ബന്ധം ചെറുതല്ല ഈ ബയാറിന്റെ മജിരിസിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്യരായ ഷറഫ് അബാസുസ്താദി വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ മുറപ്പിയായ ഷെയ്ഹായി എന്റെ ബയാർ തങ്ങൾ എന്റെ മുറപ്പിയായ ഷെയ്ഹായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അഹുല വൈത്തുമായി വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ഈ സ്വരാത്മജനവല്ലാത്ത ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസുസാദിന്റെ കസാര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാ ഇനി നമ്മോടൊപ്പം അബ്ബാസുസാദ് ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്ബാസുസാദ് ഇന്ന് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിരിസിലുണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് ഒരറ്റ സ്വലാത്തും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മഹാന്മാർക്ക് കഴിവ് കൂടുകയാ മഹാന്മാർക്ക് പവർ കൂടുകയാ മഹാന്മാർക്ക് സ്ഥാനം കൂടുകയാ ആ അബ്ബാസുസ്താദ് ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരറ്റ സ്വലാത്തും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വഫാത്തിന് ശേഷം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിരിസ് ഉസ്താദ് ഒഴിവാക്കുകയില്ല പക്ഷേ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമ്മൾക്കില്ലാത്തത് 
ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിശാല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അവിടുത്തെ ദറജ നിവർത്തിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ ദറജ നിവർത്തിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ വന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഹാഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ നിരക്കുള്ള ഹിമ്മത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തത് ഈ സരസരി എത്ര എത്ര രോഗികളാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അഹുലുബൈത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗികൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമുറാഹിമീൻ ദുഅ വസിയ്യത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും